ich habe mich erst richtig frei gefühlt, als die Brüste abgenommen wurden. Das ist schon ein sehr beklemmendes Gefühl, wenn man den Alltag als Mädchen ja bewältigen muss, aber es gar nicht ist. Also so hat das Leben für mich halt keinen Sinn gemacht. Deshalb war das dann auch schon öfter mal so, dass ich darüber nachgedacht habe, das tatsächlich zu beenden und mich umzubringen. Aber die Musik hat mich, hat mich rausgerettet. Ihr Lieben, das ist Luca und den will ich jetzt mit euch kennenlernen. Einfach so einen Blick in sein Leben werfen, denn äh, was Luca erlebt hat, ist unvorstellbar. Also der ist als Mann zur Welt gekommen, wie ich natürlich auch, aber im Körper einer Frau. Also eine Geschichte, die ich mir eigentlich überhaupt nicht vorstellen kann. Und trotzdem glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir den kennenlernen. Ich bin Friso, ich bin mit meinem Motorrad in Deutschland unterwegs, um Leute kennenzulernen, die ihre Freiheit gefunden haben. Und als ich von Luca gehört habe, habe ich ihm gedacht, der muss wissen, was Freiheit ist. Der war definitiv unfrei und sagt jetzt von sich, er hat seine Freiheit gefunden. Und ich glaube, wir können uns da vielleicht alle eine kleine Scheibe von abschneiden. Ein bisschen lernen, was Freiheit ist, weil darum geht's. Luca hat gesagt, er übt und schreibt gerne Songs direkt am Wasser, am liebsten am Meer. Also. Und ich mag den leise sich, wenn es mal ruhiger ist und ich spüre dir nah zu sein und ein Wort, das du sprichst. Ja, ich mag den leise sich. Boah, Luca. <lacht> Ey, krass. Schön, Hi. dich kennenzulernen. Moin. Ich, wirklich unter meiner Lederjacke, Leute hier. <lacht> ihr, wenn ihr es sehen könntet, Gänsehaut. Danke. Krass. Freut mich sehr. Ich freue mich sehr, dich kennenzulernen. Du weißt, wir treffen uns zum Thema Freiheit. Ja. Hast du deine Freiheit gefunden? Ja, mittlerweile schon. Echt? Hat ein bisschen gedauert, aber mittlerweile bin ich Luca. Und das bedeutet für mich Freiheit. Einfach, dass ich Luca sein kann mit allem, was dazu gehört. Und äh, das war nicht immer so. Deshalb bin ich froh, dass ich jetzt das so leben kann. Wenn ich sage, du warst vorher ein Mädchen, ist falsch, richtig? Ja, also man kann es so sagen, ich war in einem Mädchenkörper gefangen und ich habe als Mädchen gelebt. Ich wurde von der Gesellschaft als Mädchen wahrgenommen, habe aber irgendwann gemerkt, dass das alles gar nicht zusammenpasst und dass ich halt in mir drin schon immer ein Junge war. Und deshalb mag ich es auch immer nicht, wenn Leute sagen, ey, du warst mal Mädchen. Nein, ich war nie ein Mädchen. Es hat nur nach außen so gewirkt. Weißt du, was krass ist? Wenn ich dich jetzt hier so sehe, stellt sich für mich überhaupt nicht, gar nicht die Frage, dass du keinen kein das ist bist. das größte Kompliment, was man mir machen kann. Das war nicht immer so. Es gab halt eine Zeit, diese Übergangsphase gerade am Anfang der Hormone, wo die Stimme noch hoch war, wo es halt einfach schwierig war, ne? wo ich schon als Mann quasi wahrgenommen wurde. Aber immer, wenn ich angefangen habe zu reden, das war halt ein Riesenproblem, weil die Stimme natürlich viel zu hoch war. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. War. Also du hast, du hast eine, eine, eine Testosteronbehandlung dann hinter dir? Genau, also ich habe quasi ähm, am 28.08.2020 habe ich meine erste Spritze bekommen. Und seitdem sind dann halt die Veränderungen eingetreten, die bei einer männlichen Pubertät halt eintreten, halt, dass die Stimme so schnell. tiefer wird. Das ist ja gerade ein bisschen mehr als zwei Jahre. Ja, tatsächlich. Also, Zeig mal. Aber es klang schon anders. <lacht> Hi, ich bin Luca und so klingt meine Stimme. Ein Tag, ein Monat, zwei Monate, drei Monate, vier Monate, fünf Monate, ein halbes Jahr, zehn Monate, elf Monate, ein Jahr, 18 Monate auf Testo. Wie ist das, wenn du im falschen Körper steckst. Das ist so ein bisschen, als würde man halt was vorspielen, als würde man vorzugeben, jemand zu sein, der man eigentlich gar nicht ist, als würde man in so einem Kostüm stecken, aus dem du halt nicht ausbrechen kannst. Also ich habe den Blick in den Spiegel meist vermieden, weil mir das halt immer sehr weh getan hat, gerade der Oberkörper, das so zu sehen. Ja. Du machst ja äh, Musik. Ja. Du hast eine unglaubliche Stimme, finde ich. Also jetzt vor allem die gab es ja noch, die ist ja erst zwei Jahre alt. Ja. Also als Frau hattest du aber auch und wie war da deine Stimme? Sehr hoch und sehr klar. Hast du ein Beispiel noch? Von ja, klar. Von Die Idee kam mir dann, dass man ja ein Duett mit sich selber aufnehmen kann. Ich wusste nicht, was mir gefehlt hat, bis du alles vertreten hast. 
Aus die schönsten kleinen Fehler bist irgendwie anders, ich finde, die steht da. Ich finde es hört sich ein bisschen an, als würde da meine jüngere Schwester mit mir singen. Magst du die jüngere Schwester? Also, ich würde nicht sagen, dass ich die Stimme schlimm finde. Ah, es sind beides richtig schöne Stimmen, finde ich. Vielen Dank. Immer wenn wir uns sehen, muss ich sofort wieder gehen, weil ich rot werde, wenn du mich anlässt. Immer wenn wir uns wenn wir uns sehen. Wie ist denn das? Kann man einfach sagen, so, ich möchte jetzt gerne einen anderen Körper haben. Wie läuft das? Es kann ja nicht jeder einfach sagen, ey, ich bin jetzt Luca und ich bin jetzt ein Junge. Und äh, das muss ja geprüft werden, ob halt wirklich äh, diese Transidentität irgendwie vorliegt. Und da muss man halt zu Psychologen gehen und eine bestimmte Anzahl an Sitzungen machen, bevor man die gegen geschlechtliche Hormontherapie dann starten darf. Und bevor man den Namen ändern darf, gerichtlich. Das ist auch nochmal eine andere Geschichte. Da muss man zu zwei unabhängigen Gutachtern gehen, die dann ein Gutachten über dich erstellen quasi und prüfen sollen, ob dann wirklich diese Transidentität vorliegt. Du musst dich also wirklich auch noch dafür rechtfertigen. Im ja, ja, klar. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die dann gefragt wurden, wie oft masturbieren sie am Tag oder äh, was tragen sie für Unterwäsche oder wie viele Sexualpartner hatten sie schon. Also einfach Fragen, die halt, nee. das ist einfach Privatsphäre und gerade wenn man die dann vor jemanden beantworten muss, äh, den man noch gar nicht kennt. Bei mir war es zum Glück nicht so, aber ich weiß eben von vielen, die solche Fragen gestellt bekommen haben. Wo war es denn für dich in deinem Leben besonders unangenehm? Wo hast du es am meisten gemerkt? Ich habe mir halt gedacht, ich bin doch ein Junge. Warum komme ich denn jetzt in die weibliche Pubertät? Also warum passiert das? Warum muss das passieren, wenn ich das doch gar nicht fühle? Also wenn ich mich nicht als, als äh, Mädchen fühle, warum komme ich in die Pubertät? Also in die weibliche Pubertät jetzt. Und welcher Ort war so für dich da in der Zeit dann besonders schwierig? Ja, die Schule, würde ich mal sagen. Ist die Schule in Kassel hier? Ja, das ist die Herde Schule. Wollen wir, wollen wir hinfahren? <lacht> Ach, crazy, damit fahren wir jetzt. Ja. Das ist das erste Mal für mich Motorradfahren. Dann. Echt? Ja, ja viel krass. Spaß. Danke dir. Geht, okay, warte. Nee, du hast so genau fast. <lacht> das ist meine Freiheit. <lacht> Ich finde es wirklich krass, dass Luca so viel Vertrauen zu mir hat und mir das auch einfach alles so erzählt. Und dass er mich jetzt auch mitnimmt auf so eine Art Zeitreise in seine Vergangenheit. 